হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো বন্ধুরা কাহিনী যেটা হইছে আমি কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন পেয়েছি তো ফোনে আমাকে এক ভদ্রলোক জানতে চেয়েছে যে ভাই আমি মেশিন কিনব আমি কি স্টেপার কিনব নাকি সার্ভো কিনব তো রীতিমতোই তাকে বুঝাইতে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে হয়েছে আমি তাকে বুঝাইছি তো আমি মনে করি যে আমি যে জিনিসগুলো তাকে বুঝিয়েছি সো সেই জিনিসগুলো আসলে আপনাদের উদ্দেশ্য বলা দরকার কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা মেশিন কিনতে চাচ্ছেন আসলে কি মেশিন কিনবেন স্টেপার কি সার্ভো কি স্টেপার কিনব কি না সার্ভো কিনব এই সময়ে এসে আমার স্টেপার কেনা ঠিক হবে নাকি সার্ভো কেনা ঠিক হবে তো এই বিষয়গুলো নিয়েই আমি আজকের এই ভিডিওটি বানিয়ে ফেললাম তো চলুন শুরু করা যাক कनेक्शन दीबें এখানে একটা ক্যাবেল থাকবে অনলি ওয়ান ক্যাবেল ফোর ওয়ার বিশিষ্ট এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপার মোটর এরপরে হচ্ছে সার্ভো মোটর দেখেন সার্ভো মোটরে কিন্তু আমার সার্ভো মোটর সার্ভো মোটরে ওয়ার থাকবে হচ্ছে দুইটা ক্যাবেল থাকবে একটা হচ্ছে ফোর ওয়ার বিশিষ্ট ক্যাবেল আর একটা হচ্ছে সিক্স ওয়ার বিশিষ্ট ইনকোডার ক্যাবেল দেখেন এখানে কিন্তু অবশ্যই সার্ভো মোটরে আপনাদের খুব সহজ সার্ভো মোটর চেনার উপায় হচ্ছে এখানে দুইটা ক্যাবেল থাকবে একটা হচ্ছে ফোর ওয়ার বিশিষ্ট দেখেন এখানে চারটা কপ দেখানো হচ্ছে আর একটি হচ্ছে আপনাদের ইনকোডার কেবল দেখেন এখানে জ্যাক যুক্ত একটা ইনকোডার কেবল এখানে কিন্তু ছয়টি তার রয়েছে এটা এখানে দুইটা হ্যাঁ দুইটা কেবল থাকবে আপনার কি সার্ভো মোটরে তাহলে আমরা কিন্তু এখন খুব সহজে বুঝতে পারবো কোনটা স্টেপার মোটর কোনটা সার্ভো মোটর তাহলে আমাদেরকে কেউ কি ধোকা দিতে পারবে না আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনার সার্ভো মোটরের গায়ে কিন্তু কিছু কালার কোড দেয়া থাকবে আপনার ক্যাবেল গুলাকে আপনি কিভাবে সংযুক্ত করবেন এই কালার কোড যুক্ত আপনার চার্ট দেখেই কিন্তু আপনাকে ড্রাইভারে সংযোগ দেয়া লাগবে না হলে কিন্তু সার্ভো মোটর কোনোভাবেই কাজ করবে না তো সার্ভো মোটরকে সংযুক্ত করতে হইলে অবশ্যই এই কালার কোড মেনটেন করবেন আর দেখেন স্টেপার মোটরে কিন্তু কোনো ধরনের কালার কোড বিশিষ্ট কোনো চার্ট নেই স্টেপার মোটরে কোনো প্রকারে কালার কোড যুক্ত চার্ট থাকবে না শুধু একটা ক্যাবেল থাকবে এটা দেখেন চার্ট আছে ड्राइर डान पास स्टेपर मोटर ड्राइर बाम पास हाइब्रिड सार्वो मोटर ड्राइर देखें एक স্টেপার স্টেপার মোটর ড্রাইভার ডান দিকে আর একটি হচ্ছে আপনার হ্যান্ড পোস্ট ব্র্যান্ডের আপনার হাইব্রিড সার্ভো মোটর ড্রাইভার ভিভার্স দেখেন এখানে আমি আসলে আপনাদেরকে লিপসেন ব্র্যান্ডের একটি ড্রাইভার দেখাচ্ছি হাইব্রিড সার্ভো ড্রাইভ বাম পাশে সাদা আর একটি হচ্ছে হ্যান্ড পোস্ট ব্র্যান্ডের হাইব্রিড সার্ভো ড্রাইভ তো ভিভার্স দেখেন আমি এখানে ড্রাইভার গুলোকে সাজিয়ে রেখেছি স্টেপার মোটরের পাশে স্টেপার মোটর ড্রাইভার এবং সার্ভো মোটরের পাশে সার্ভো মোটর ড্রাইভার এটি হচ্ছে স্টেপার মোটর অ্যান্ড ড্রাইভার লিপসেন ব্র্যান্ডের ড্রাইভার ডিএম এ আটশো সাইট এইস আর এখানে হচ্ছে আপনার হ্যান্ডপোস্ট ব্র্যান্ডের একটি ড্রাইভার এবং একটি লিপসেন ব্র্যান্ডের ড্রাইভার এটি হচ্ছে সার্ভো মোটর ড্রাইভার তো আসলে এই মোটরটি দিয়ে আমরা এই দুটি ড্রাইভার দিয়ে এই মোটরটিকে চালিয়ে দিতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না পারফরমেন্সে আর আমাদের এই ড্রাইভারটা দিয়ে আমরা এই স্টেপার মোটরটিকে চালাইতে পারবো তো এই ড্রাইভারে কিছু আসলে পার্থক্য রয়েছে ড্রাইভারের টার্মিনাল পার্থক্য তো আমি এখন আপনাদেরকে ড্রাইভারের যে টার্মিনাল পার্থক্যগুলো রয়েছে মানে স্টেপার মোটর এবং হচ্ছে হাইব্রিড সার্ভো মোটরের ড্রাইভারের মধ্যে তো এই বেসিক পার্থক্যগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি 
तो इखाने देखें अपना पापे सिग्नल है सिग्नल टर्मिनल पापे एक्टी और एक्टी पापे पावर टर्मिनल देखने मोटो शाम जुत्त हो बे किंतु हाइब्रिड सर्वोत्तम क्षेत्र अपना दूसरी आवादा टर्मिनल पापे एक्टी से इनकोडर और एक्टी से अलार्म माने तार माने होच्छ कि अपना स्टेपारे थे के हाइब्रिड सर्वोत्त पावर टर्मिनल इटा इखाने हो से सी लाइन पावर टर्मिनल दांती के हो से स्टेपर ड्राइवर बांधी के हो से हैंड पोज़र हाइब्रिड सर्वो पर इखाने देखन हाइब्रिड सर्वो तो है किंतु आमदर इनकोडर लाइन रोए से एक इनकोडर सिग्नल लाइन बट इखाने किंतु कोनो तो है इनकोडर सिग्नल लाइन नहीं स्टेपर ड्राइवर আপনারা কিন্তু যদি আপনাদের ড্রাইভার দেখানো হয় বা আপনাদের প্যানেল বোর্ড খুলবেন খুলে ড্রাইভার দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনারা যে ইনকোডার নামে কোন প্রকারের টার্মিনাল আছে কিনা যদি ইনকোডার টার্মিনাল থাকে ছয় তার বিশিষ্ট হ্যাঁ মানে 6 পিন বিশিষ্ট আপনার একটা ইনকোডার টার্মিনাল থাকবে এবং অ্যালার্ম থাকবে বাট এইখানে কোন প্রকারের অ্যালার্ম থাকবে না স্টেপারে এইখানে কিন্তু অ্যালার্ম পোর্ট থাকবে এখানে অ্যালার্ম পোর্ট থাকবে না এটা একটা পার্থক্য तो देखें ना मैं अपना द टाइमलाइन गुलो को बस पोस्ट करे बुझिए दीच्छी ना इकने अपना इनकोडर इकने उससे अलार्म इनकोडर एवं अलार्म ये दो इटा आसे यार इकने इनकोडर अलार्म ना मैं कोनो प्रोकारे पोर्ट नहीं कोनो टाइमलाइन नहीं इटा उससे स्टेपर मोटो ड्राइवर इटा उससे अपना हाइब्रिड सर्वो ड्राइवर � দেখেন এখানে কিন্তু লিখেন ব্র্যান্ডের যে এসি স্টেপ হাইব্রিড সার্ভো ড্রাইভ আছে সেটিকে আমি দেখাচ্ছি এখানেও কিন্তু সেম হ্যাঁ এখানে দেখেন এসি হাইব্রিড সার্ভো ড্রাইভ এখানে পাওয়ার প্যানেল হ্যাঁ দেখেন এই পাওয়ার প্যানেল কিন্তু মিলে যাবে এখানে এসি কানেকশন দিবেন এখানে হচ্ছে আপনার পাওয়ার কানেকশন দিবেন কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে ইনকোডার এই ইনকোডারটা কিন্তু আপনারা দেখেন এই ড্রাইভারে আছে ইনকোডারটা আছে কিন্তু এবং এটা হচ্ছে আপনার हाँ इधर जो पावर अब इधर नहीं तो देखें कुनो बोले इनकोडर बा इनकोडर नहीं इनकोडर आसे इधर इनकोडर नहीं ये इधर होता मेन पार्ट होगा इधर इनकोडर थल गए तो इधर होता हमारे एसी हाइब्रिड सर्वो ड्राइव लीक्शन ब्रांडर तो जैसे लीक्शन ब्रांडर एक टी हाइब्रिड सर्वो ड्राइव डांडी के होते हैं इन तो विवाद देखें ना मैं इसके पार ड्राइव एवं उसे हाइब्रिड सर्वो ड्राइव के पाशा पाशी देखे अपन दर कंपनी जंग गुला बुझे दी थी आह इधर उसे हैंडपोस ब्रांडेड क्लोज लूप इसके पार ड्राइव तो क्लोज लूप इसके पार ड्राइव एवं हाइब्रिड सर्वो ड्राइव किंतु सेम सेम का सेम नेम जस्ट अपना इधर क्लोज लूप और � हाँ जे कोनो टाइ अपना रे यूज़ करते पार बैंग कोनो कंफ्यूशन ना ही परफॉर्मेंस को जो रितो कोनो प्रकारे अपना रे घाटी पार बैंना आमी यूज़ करती हूँ आमार मशीन बनाये थी बेशिन चालीये थी हाँ परफॉर्मेंस सेम तो इर पर आमी अपना दर के देखिए दिच्छी जे इटा किन्तु परफॉर्मेंस सेम पार बैंना � हाँ सेम एक दिन यहाँ हमरा कास कुरी एक दिन तो अपना परफॉर्मेंस को जोनितो कुनो प्रकारे प्रॉब्लम पाते हैं ना दूसरे ही सेम ड्राइव तो बीवर देखें ना मैं आरो दूसरी हाइब्रिड सार्वो ड्राइव अपन दे देखिए दीच्छी एक तो उसे एसटीएनसी ब्रांड एक तो उसे हैंडपोस ब्रांड तो ये ड्राइव के लिए किंतु सेम तार तो अपना लेकिन तो आश्चर्य कौनो कंफ्यूशन है कोड बनना जे इटा होता है हाइब्रिड लेखा है से इखने इन दिन जरूर क्लोज लूप लेखा है से बाय क्लोज लूप एवं हाइब्रिड सर्वो सेम कथा आर स्टेप आर के बोलो है ओपन लूप अखन क्लियर देखने इटा किन्तु ऐसे दूधा दूध ब्रांडे दूध कलरे तो आमी इटा शंगा � अपना स्टेपर मशीन एवं उसका हाइब्रिड सर्वो मशीन तो ये स्टेपर मशीन एवं हाइब्रिड सर्वो मशीन एर किसी बेसिक पार्थक्य अपना दर के अमी अपन बैठा करूँगा 
প্রথমত বা এক নম্বরে আমরা বলতে পারি যে স্টেপার মোটর ড্রাইভারে কোন প্রকারের ইনপুটার লাইন থাকবে না হ্যাঁ আমি যেটা দেখিয়ে দিয়েছি কোন প্রকার ইনপুটার লাইন থাকবে না সার্ভো মোটরের ক্ষেত্রে ইনপুটার লাইন থাকবে দুইটা কেবল থাকবে ফোর ওয়ার বিশিষ্ট আর একটা হচ্ছে সিক্স ওয়ার বিশিষ্ট হ্যাঁ দুই নম্বর হচ্ছে আপনার যে স্টেপার মোটর রয়েছে এই স্টেপার মোটরের স্পিড কম হ্যাঁ স্টেপার মোটরের ক্ষেত্রে আপনারা স্পিডটা কম পাবেন আর সার্ভো মোটরের ক্ষেত্রে স্পিডটা বেশি পাবেন সেটা কেমন স্টেপার মোটরের ক্ষেত্রে আপনি মেশিনকে যদি আমরা মেশিনে কিন্তু স্পিড দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে মেশিন মুভমেন্ট স্পিড আর একটা রয়েছে হচ্ছে মেশিনের স্পিন্ডালের স্পিড তো আমরা কিন্তু এখানে অনেকে ভুল করি বা জানি না মেশিন স্পিন্ডাল স্পিড নিয়ে আমি কথা বলতেছি না আমি কথা বলতেছি মেশিন মুভমেন্ট স্পিড মেশিনকে যখন আপনি সামনে পিছনে নেবেন ডানে বামে নেবেন তো এই মুভমেন্টের যে স্পিডটা আছে কাজের ক্ষেত্রে এইটা স্টেপার মোটরের ক্ষেত্রে পাবেন আপনারা আট হাজার থেকে নয় হাজার মিলিমিটার পার মিনিট হুম যেহেতু আপনার এনসি ডিএসপি যেটাই চালান মিলিমিটারে থাকে এই জন্য আমি মিলিমিটারে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি আট হাজার থেকে নয় হাজার মিলিমিটার পার মিনিট ম্যাক্সিমাম আপনারা পাবেন এর উপরে যখনই যাবেন তখন আপনাদের পজিশন লস্ট করা শুরু করে দিবে আর সার্ভো মোটরের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে পনেরো হাজার থেকে আঠারো হাজার মিলিমিটার পার মিনিট পনেরো হাজার থেকে আঠারো হাজার মিলিমিটার পার মিনিট তার মানে হচ্ছে কি স্পিডটা আপনারা স্টেপার মেশিনের থেকে সার্ভো মেশিনে ডাবল পাবেন এটা কিন্তু একটা বড় একটা আপনার মনে করেন যে বেনিফিট সার্ভো মোটর সার্ভো মোটর যুক্ত মেশিনের ক্ষেত্রে এরপরে যদি আমি বলি তাহলে স্টেপার মোটর এবং ড্রাইভার কারেন্টটা বেশি খায় আর আপনার যে সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভার আছে এরা কিন্তু কারেন্ট কম খায় তার মানে হচ্ছে কি যে কারেন্ট কম খায় অর্থ হচ্ছে যখন লোডে থাকে মেশিনটা তখন কারেন্ট বেশি খায় যখন লোডে থাকে না তখন কারেন্ট কম খায় মানে হচ্ছে যখন যতটুকু কারেন্ট খাওয়ার দরকার সার্ভো মোটরযুক্ত মেশিনগুলো এর এর কিন্তু এটা বৈশিষ্ট্য এরপরে আমি বলবো আপনার স্টেপার মোটর এবং ড্রাইভার দুটাই গরম হয় এই দুটাই গরম হওয়ার কারণে কিন্তু এই ড্রাইভার পুড়ে যাওয়া জনিত ইস্যু আছে আপনার স্টেপার মোটর বেশি সময় ধরে চললে ড্রাইভার পুড়ে যেতে পারে কিন্তু তার তুলনামূলক যদি আমরা সার্ভো ড্রাইভের ক্ষেত্রে যাই তো সার্ভো ড্রাইভে কিন্তু আমাদের কি আছে ওভার হিট প্রোটেকশন আছে ওভার কারেন্ট প্রোটেকশন আছে ওভার ভোল্টেজ প্রোটেকশন আছে এই টেকনোলজিটা হাই তো যার কারণে এই ড্রাইভারগুলো সহজে পুড়ে যায় না অর্থাৎ গরম জনিত কারণে বা ওভার কারেন্ট জনিত কারণে বা ওভার ভোল্টেজের কারণে এটা কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বা পুড়ে যায় না এগুলোতে প্রোটেকশন দেওয়া থাকে তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এরপর হচ্ছে স্টেপার মোটর আপনার যে স্পিডটা আছে স্পিডটা তো কম আমি বললামই আপনাদেরকে এরপর আর একটা বড় ইস্যু সাত নম্বর যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে স্টেপার মোটরের পজিশন হারিয়ে যাওয়ার কিন্তু অনেক রেকর্ড আছে মানে স্টেপার মোটর মোটরগুলো লং টাইম চললে আপনার একটা থ্রি ডি কাজ দিচ্ছেন একটা এক পর্যায়ে দেখা গেছে যে মোটর ড্রাইভার দুটাই গরম হয়ে গেছে কুলিংটা ঠিক মতো হয় নাই তো আপনার কিন্তু মেশিন পজিশন হারানো শুরু করে দিছে আর পক্ষান্তরে আপনার সার্ভো মোটরের ক্ষেত্রে যেহেতু ওই যে আপনার ওভার হিট প্রোটেকশন আছে তো অ্যালার্ম চলে আসবে মেশিনে কিন্তু আপনার মেশিনের ডিজাইন নষ্ট করে দিবে না বোঝা গেল এরপর আট নাম্বার হচ্ছে আপনার স্টেপার ড্রাইভ যুক্ত যে ড্রাইভারগুলো আছে স্টেপার মেশিনের যে ড্রাইভারগুলো আছে এগুলো লংজিভিটিটা কম এগুলো লংজিভিটিটা কম মানে হচ্ছে কি এটা ওই যে ওভার হিট হয়ে যায় এই কারণে লংজিভিটিটা কম তো পক্ষান্তরে কিন্তু কি আমাদের সার্ভো যে ড্রাইভগুলো আছে এগুলো লংজিভিটিটা বেশি এরপরে যদি আমি বলি আপনার আর একটা বড় ইস্যু নয় নাম্বার ইস্যু স্টেপার মোটরের যে মোটরের স্টেপার মোটরযুক্ত যে মেশিনগুলো আছে এই মেশিনগুলো দেখবেন যে ঘন ঘন বেল্ট ছিঁড়ে যায় তো এই বেল্ট ছিঁড়ে যাওয়া কিন্তু একটা স্টেপার মেশিনের কিন্তু অভারলোড জনিত কারণ অভারলোডের কারণে স্টেপার মেশিন সে কিন্তু ডিটেক্ট করতে পারে না অ্যালার্ম দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় না সে কি করে সে বেলের উপর প্রেশার দিয়ে বেলটাকে ছিঁড়ে ফেলে পক্ষান্তরে আপনার যে সার্ভো মোটরযুক্ত আপনার যে মেশিনগুলো আছে এগুলোতে আপনার কিন্তু কি ওভারলোড প্রোটেকশন আছে যখন ওভারলোডে পড়বে তখন কিন্তু সে অ্যালার্ম দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটাকে ওখানে স্টক করে দিবে এটা কিন্তু একটা বড় ইস্যু আর শেষ বা দশ নাম্বার যে ইস্যুটা আমি বলবো আপনাদেরকে মোটর এবং ড্রাইভার মোটর এবং ড্রাইভার স্টেপারের ক্ষেত্রে একটা না চললে এটা গরম বেশি হয়ে ডিজাইনটাকে নষ্ট করার প্রবণতা আছে কিন্তু পক্ষান্তরে আপনার সার্ভো মোটরের ক্ষেত্রে এটা হয় না তো আমি যে এই যে আপনাদেরকে আট থেকে দশটা যে ইস্যু বললাম স্টেপার এবং আপনার সার্ভো মোটরের বিষয়ে তো এগুলো কিন্তু আসলে আপনারা 
মানে বুঝতে পারলে কিন্তু আপনারা মেশিন কেনার ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবেই মানে ডিসিশনটা নিতে পারবেন যে আপনারা স্টেপার মেশিন কিনবেন নাকি আপনারা সার্ভো মেশিন কিনবেন তো আশা করি আমার এই কম্পেরিজম বা পার্থক্য যেটা আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো এটা আপনারা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ারলি আবার যদি বুঝতে না পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনারা আমাকে কল দিতে পারেন আপনারা আমাকে আমার ইমেইল অ্যাড্রেসে ইমেইল করতে পারেন বিস্তারিত জানার জন্য এছাড়া আপনারা আমার কমেন্ট সেকশনে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সে কমেন্টস করতে পারবেন তো আমি বলবো যে এই ভিডিও থেকে যদি আপনারা মানে মিনিমাম উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন ভিডিওটি আপনাদের নতুন যারা আসেন তাদের মধ্যে শেয়ার করবেন হ্যাঁ একজন আরেকটি শেয়ার করলে আপনারা জানতে পারবেন বিষয়গুলা তো সেক্ষেত্রে আপনাদের মেশিন ক্রয় যখন মেশিন ক্রয় করতে যাবেন বা কিনতে যাবেন তখন আপনাদের ডিসিশন নিতে কিন্তু কোনো প্রকারের ঝামেলা হবে না তো আমি বলবো যে আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন সবাই জানো কেউ যেন মেশিন কিনতে গিয়ে ধোকা না খায় তো আমি তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমি আরও বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আসতেছি আপনাদের জন্য তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকবেন আমাকে লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন আরও বেশি বেশি ভিডিও যেন আমি বানাই বানাই আপনাদের জন্য দিতে পারি এবং কমেন্ট সেকশনে লিখবেন তো আশা করি সকলে ভালো থাকবেন তো সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ